சித்தமுட்டு அம்மாவை நடப்பாங்கரை இப்போ நம்ம ஆப்பம் செய்கிறதுக்கு அரிசி ஊற வைக்க போகிறோம் ஊற வச்சுட்டு அரைக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இது பச்சரிசி பச்சரிசி தான் ஆப்பத்துக்கு போடணும் மூணு பங்கு பச்சரிசி ஒரு பங்கு புழுங்கரிசி இப்படி ஊற போட்டிங்கன்னா ஆப்பம் நல்லா அப்படி எடுக்கிறதுக்கு அழகாக வரும் அப்போ அரிசி ஊற போட போகிறேன் நான் இப்போ இதில் ரெண்டு டம்ளர் போடுறேன் பச்சரிசி ரெண்டு டம்ளர் பச்சரிசி போட்டிருக்கேன் அரை டம்ளர் புளுங்கரிசி போடுறேன் அரை டம்ளர் இட்லி அரிசி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு சும்மா ஒரு கால் டம்ளர் போதும் உளுந்து ஆப்பத்துக்கு உளுந்து ரொம்ப போடக்கூடாது உளுந்து ரொம்ப போட்டோம்னா எடுக்க வராது ஆனால் ஓரளவு உளுந்து போடணும் அதனால் ஒரு கால் டம்ளர் போட்டால் போதும் இது மூணு டம் ரெண்டு டம்ளர் வந்திருக்கு இது கால் டம்ளர் இதில் நம்ம வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் ஆப்பத்துக்கு அப்போ தான் ஆப்பம் சுட்டு எடுக்கும் போதே ஒரு வாசனை வரும் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை நம்ம கழுவி ஊற வச்சிடணும் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு நாலு மணி நேரம் ஒரு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிட்டோம்னா அப்படியே போட்டு ஆட்டி ஒரு எட்டு மணி நேரம் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சு புளிக்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுட்டால் தான் ஆப்பம் நல்லா வரும் இது வந்து நம்ம ஆப்பத்துக்காக அரைச்சி வச்சுருக்க மாவு நல்லா கரைச்சிட்டு கிரைண்டரை கொஞ்சம் கழுவி அந்த தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போதும் இந்த அளவு உப்பு போதும் ஆப்பத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கரைச்சா போதும் ரொம்ப உப்பு போட்டு கரைக்க வேண்டாம் நல்லா அப்படி நல்லா பிசஞ்சு விட்டு நல்லா கரைச்சி தட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா புளித்து சாஃப்ட்னஸ் கிடச்சிடும் இதுக்கு அப்போ ஆப்பமும் நமக்கு வந்து மெத்துன்னு வரும் நம்ம ஆப்பத்துக்கு மாவு அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ ஆப்ப சூட ரெடி ஆகிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு தேங்காய் முழுசாக அதை வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் இப்போ அதை நம்ம இதையே இப்படியே முதல்ல கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் வெத வெதன்னு சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சுடுதண்ணி அதில் ஊற்றி 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 எடுத்து பால் புளிய போகிறேன் இப்போது இப்போ நம்ம சுடுதண்ணி ஊற்றி அப்படியே மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பால் எடுக்க போகிறோம் பாருங்க பால் வந்துடுச்சு நல்லா இது அப்படி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக அழிச்சு விட்டிங்கன்னா நமக்கு தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம ஒயிட் சுகரோ இல்லை வெள்ளமோ போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஆப்பத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆப்பத்துக்கு நம்ம மாவு அரைச்சி வச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா புளிச்சு மேலெலும்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆனால் அது கெட்டியாக தான் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதை எடுத்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்து கரைச்சிக்கணும் மொத்தத்தையும் கரைச்சிடக்கூடாது தேவையான அளவு மட்டும் கரைச்சிக்கணும் ஏன்னா தண்ணி கூட போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அதனால் நான் இப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ப சுடுற அளவுக்கு ஒரு மூணு கரண்டி மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா மாவு ஒரு பிஞ்ச் ஒரு கையில் எடுத்து போடுற அளவுக்கு சோடா மாவு ஆப்ப சோடா மாவு கடையில் கட்டையில் கிடைக்கும் அதை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சி அதில் கலந்துக்கிறேன் நான் இல்லைனா கரையாது ஆப்ப சோடா மாவு கரையாது ஒரு இடமா போய் தங்கிக்கும் கரைச்சிட்டு இதில் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு இப்போ கரைச்சி பார்க்கணும் தண்ணி பத்திரம்னா நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா கெட்டியாக இருக்கு மாவு இப்போ நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் ஆப்பத்துக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் மாவு நீர்க்க இருக்கணும் இப்போ மாவு ஊற்றி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆகிருக்கு அது காட்டிலே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வெந்து வந்திருக்கு இப்போ எடுத்துடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சென்டரில் கொஞ்சம் இப்படி தொட்டு பார்க்கணும் மாவா இல்லை சுற்றில் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ அப்படியே பாருங்கள் எடுத்து அப்படி வருது பாருங்கள் ஆப்பம் நல்லா இப்போது ஒரு முட்டை ஆப்பை ஊற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் தொட்டு தொடச்சிட்டு ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றி அதனுடைய மேலே முட்டையை அப்படி ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு அதையும் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க 
நல்லா முட்டாப்பா நல்லா வந்துடும் இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடணும் இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டாப்பா ரெடி இப்போ அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது ஆப்பமும் தேங்காய் பால் ரெடியாக இருக்குது இது சாதா ஆப்பம் ரெண்டு சுட்டிருக்கேன் முட்டை ஆப்பம் ரெண்டு சுட்டு வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் நல்ல வாசனையாக இருக்குது இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சமா சுகரோ இல்லை வெள்ளமோ போட்டு கடைச்சி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அம்மாவின் நடப்பங்கரை சமையலை கண்டினிய